কেবল আওয়ামী লীগ ক্ষমতা এলে দেশে উন্নয়ন হয় তারাগঞ্জের পথসভায় প্রধানমন্ত্রী 7 জানুয়ারি নৌকায় ভোট দেওয়ার আহ্বান ভোটের দিন ঘনিয়ে আসায় ব্যস্ততা প্রার্থীরা দাঁড়ে দাঁড়ে গিয়ে করছেন ভোট প্রার্থনা দায়িত্বে অবহেলায় ফরিদপুরের এসপি বদলি দিন থেকে 7 জানুয়ারি 7 দিন ভোটের মাঠে থাকবে সশস্ত্র বাহিনী 10300 গুরুত্বপূর্ণ ভোট কেন্দ্র চিহ্নিত করেছে সশস্ত্র মন্ত্রণালয় ক্ষমতা দাপট দেখানো মন্ত্রী এমপি দের সতর্ক করলেন ওবাইদুল কাদের অসহযোগ আন্দোলনের পক্ষে বিএনপি লিফলেট বিতরণ কুষ্টিয়া দুই আসনে নৌকার প্রার্থী ইনুর পাশে নেই আওয়ামী লীগ ঢাকা 19 আসনে জমজমাট প্রচারণা ত্রিমুখী লড়াইয়ের আভাস ময়মনসিংহে 105 টি লেভেল ক্রসিং এ অরক্ষিত প্রায় ঘটছে দুর্ঘটনা ক্ষুব্ধ সাধারণ মানুষ কেবল আশার কথা শোনায় রেল কর্তৃপক্ষ শুভেচ্ছা আমন্ত্রণ দেই জনপদ সংবাদে সঙ্গে আছি অরিনিশ রাত নির্বাচনী প্রচারণার অংশ হিসেবে রংপুরের তারাগঞ্জে জনসভায় বক্তব্য রাখছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সরাসরি যাচ্ছি তার বক্তব্যে অথবা কোনো মতে কুড়ে ঘর ঝুঁকিতে বাস করে আমার বাবার কথা চিন্তা করে আমি সিদ্ধান্ত নিই যেভাবে হোক এদেশের মানুষের ভাগ্য পরিবর্তন করব। একুশ বছর পর সরকার গঠন করার সুযোগ পাই সেই সময় এ দেশকে খাদ্য স্বয়ং সম্পূর্ণ করি বিনামূল্যে বই বিতরণ বয়স্ক ভাতা বিধবা ভাতা প্রতিবন্ধী ভাতা দিতে শুরু করি কমিউনিটি ক্লিনিক করে চিকিৎসা সেবা জনগণের দৌড় গুড়াই দিতে শুরু করি কিন্তু দুই সালে ক্ষমতা আসতে পারিনি একটা চক্রান্তের শিকার হই এরপর দু হাজার নির্বাচন সেই নির্বাচনে আমরা জয়ী হই দু হাজার আটের নির্বাচনে আমরা আওয়ামী লীগ দুইশো তেত্রিশটা সিটে আমরা জয়লাভ করি আর বিএনপি পেয়েছিল মাত্র তিরিশটা সিট আর জাতীয় পার্টি তার থেকেও কম আমরা সরকার গঠন করার পর থেকে বাংলাদেশের সার্বিক উন্নয়নে কাজ শুরু করেছি ছিয়ানব্বই সালে যখন সরকার এসেছিলাম তখনই এ দেশের কৃষক যে কৃষকরা মহাজনের কাছ থেকে উচ্চ হারে সুদ দিয়ে টাকা নিত আমরা বর্গা চাষি যারা যারা কোনো দিন কোনো ব্যাংকে ঋণ নিতে পারত না সেই বর্গা চাষিদের বিনা জামানতে যাতে কৃষি ঋণ নিতে পারে সেই ব্যবস্থাটা আমি করে দিয়েছি এখন পর্যন্ত সেই সুযোগটা আমাদের বর্গা চাষিরা পায় কৃষকদের ভর্তুকি দেওয়া শুরু করি সেই সাথে সাথে ফসল উৎপাদনের জন্য গবেষণা শুরু করি উচ্চ ফলনশীল ধান গম ভুট্ট থেকে শুরু করে ডাল তরি তরকারি সবজি মাছ মাংস সব কিছু যাতে উৎপাদন বৃদ্ধি পায় তার পদক্ষেপ আমরা নিয়ে নিতে শুরু করি এইভাবেই বাংলাদেশকে আমরা বাংলাদেশের মানুষের জন্য কর্মসংস্থান এবং এই ব্যবস্থাটা আমরা হাতে নিয়েছিলাম আমাদের যারা বয়স্ক বিধবা অথবা স্বামী নিগৃহীতা বা স্বামী পরিত্যক্তা তাদের কোথাও জায়গাই হতো না বৃদ্ধ বয়সে কেউই তাদের দায়িত্ব নিতে চাইত না সেই দায়িত্ব আমি নিয়েছিলাম আমি সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি হাতে নিই বয়স্ক ভাতা দেওয়া শুরু করি বৃদ্ধবা ভাতা দেওয়া শুরু করি স্বামী নিগৃহীতা ভাতা দেই এবং সেই সাথে সাথে তার জন্য তার পরিবারের কাছে একটা সম্মানজনকভাবে বাস্তবায় সেই ব্যবস্থাটা করে দিয়েছি কমিউনিটি ক্লিনিকগুলি দু হাজার একে বিএনপি বন্ধ করে দিয়েছিল দু হাজার আটে জয়ী হয়ে নয় সরকার গঠন করে পুনরায় আমি চালু করেছি সেখানে প্রাথমিক চিকিৎসা দেওয়া হয় তিরিশ প্রকারের ঔষধ বিনা পয়সা দেওয়া হয় আমার মা বোনদেরা কারো মুখোমুখি থাকতে হয় না যে কখন একটু চিকিৎসার জন্য নিয়ে যাবে উপজেলা হাসপাতালগুলিকে উন্নীত করি জেলা হাসপাতাল করি আর এই রংপুর সব থেকে একটা অবহেলিত জায়গা প্রতিনিয়ত এখানে দুর্ভিক্ষ লেগে থাকত তাই রংপুরকে আমি বিভাগ হিসাবে প্রতিষ্ঠা করে দিয়েছি আলাদা বিভাগ হওয়াতে আলাদা বাজেট এবং সার্বিকভাবে রংপুরের উন্নয়নের জন্য আমরা কাজ করে যাচ্ছি রাস্তা ঘাট পুল ব্রিজ নদী ভাঙ্গন থেকে রক্ষা করা সার্বিকভাবে আমরা বিভিন্ন পদক্ষেপ নিয়েছি যার সুফল আপনারা পাচ্ছেন এই পীরগঞ্জের সাথেই আজকে দিনাজপুরের সংযোগ আমরা 
वजेद मिया सेतु निर्माण कर दिए पीरगंज नवबगंज दिनपुर सहजे जो पे हिली बंदर जो पे से व्यवस्था कर दिए ये सारा बांगलेश गोबिंदगंज घोड़ाघाट ब्रिज कर दिए प्रत्येक एलकाय जोाजोग व्यवस्था रास्ता घाट एम भाव उन्नत कर मानुष खूब द्रुत समय मध्य जो पे जमुना नदी पर बंगबंधु सेतु निर्माण पर यह उत्तर बंग साथ राजधानी जोाजोग एवं तरह से रेल ब्रिज एन नतून भाव आर रेल ब्रिज तैर कर दीची हम जरा जुब समाज तर कर्मसंस्थान जो कर्मसंस्थान बैंक कर दिए जे बैंक बिना जमानते ऋण नीते परे से व्यवस्थाटा आवी लीग सरकार कर दिए इटा पे क्यों नौका मार्काय भोट दिए नौका क्षमत आता सम्भव आज के जरा तरुण भोटार नतून जरा भोटार हो तक बोल आप डिजिटल बांगलेश गढ़े तुलब घोषणा दिए आज के बांगलेश डिजिटल बांगलेश मोबाइल फोन आवी लीग सरकार आसार आगे कारो हाथे छो ना आज के प्रत्येक हाथे हाथे मोबाइल फोन आजे देखी सबा मोबाइल फटो तोले मोबाइल फोन सकले हाथे पोच दिए डिजिटल बांगलेश वाइफाई कनेक्शन सब जगह बंगबंधु सैटेलैट एक उत्क्षेपण कर ब्रडबैंड कनेक्शन दिए दिए शुद्ध तईना लार्निंग एंड आर्निंग शेख एवं क्च करो अर्थ उपार्जन करो से ट्रेनिंग दिए एवं नैशनल सार्विसे ट्रेनिंग दिए ये अंचल ऐले मे तर क्या व्यवस्था तरुण समाज के विशेषकर दीची जार फले आज के घरे बस शुद्ध देशे ना विदेश क्च करार अर्थ उपार्जन सूझ पा ना एप दिए एक भाषा शेखार व्यवस्था कर दिए जेको भाषा शिखे से ही देशे जाते क्ज करते व्यवस्थाटा सरकार कर दिए शिक्षा के सब गुरुत्व दिए कारण आप विश्वास करी शिक्षित जति छाड़ा दारिद्र विमोचन सम्भव नये आज के अपन के प्रार्थी उपहार दीची ये शीन शर्मीन चौधरी जीवने को दिन फार्ष्ट छाड़ा सेकेंड है नाई एवं विदेश डिग्री नहीं अत्यंत मेधावी क्यों आप चाहिए रंगपुर विभाग शुद्ध ना सारा बांगलेश मानुष एभवे शिक्षा दीक्षा उन्नत हो मेरे शिक्षा अवैतनिक टुएल्व क्लस पर्त बिना पसाय बी दी बी तो बाबा मार के देर कथा क्योंकि से दायित्व आवी लीग सरकार नहीं वृत्ति दे प्राथमिक विद्यालय जो वृत्ति मायर नामे मोबाइल फोन मध्यमे से ही टाक चले जाए और उच्च शिक्षा पर्त आपकी क्यों पीएचडी तरह जो को डिग्री करते चाय तर वृत्ति दिए थी ए पीरगंजे एखे कर्मसंस्थान को व्यवस्था छो ना हमें शीन शामिल नेतृत्व एखे मेन एकडेमी तैरी दिए एखे विभिन्न ट्रेनिंग व्यवस्था इन्स्टिट्यूटगुली एक एक दीची अनेकगुली क्ज एखान रास्ता घाटगल उन्नति हो प्राथमिक विद्यालय निर्माण करगुली जनजीर्ण छो से नतून बिल्डिंग को देा हे ऐले मेरा पढ़ाशनार साथ साथ तरह स्वास्थ्य सुरक्षा विषय देखे वाशरूम तैरी देले मे आलदा आलदा ताड़ा व्यापक भावे जो कर दीची कम्यूनिटी क्लिनिक चिकित्सा सेवार साथे साथ मातृत्वकालीन भाता देव शुरू करा कर्मजीवी महिला तर जयता फाउंडेशन एट शीन शामीन चौधरी जख महिला विषय मंत्री छें तक तो जयता फाउंडेशन प्रतिष्ठा कर दें जेखने ग्रामे बस मेरा क्ष शिखे से बिक्री कर 
এবং সেখান থেকে অর্থ উপার্জন করতে পারবে মেয়েদের কর্মসংস্থানের জন্য এই ব্যবস্থাটা আমরা নিয়েছি কেউ পিছিয়ে থাকবে না কেউ বেকার থাকবে না সেটাই আমাদের কথা আমরা ফায়ার সার্ভিস স্টেশন প্রত্যেক উপজেলায় ফায়ার সার্ভিস স্টেশন তৈরি করে দিচ্ছি কারণ আগুন লাগলে সেই আগুন নিবাবার কোনো ব্যবস্থাই ছিল না আমি সরকার এসে দেখেছি ব্যবস্থা নেই তখন সে থেকে সিদ্ধান্ত নিয়েছি যার ফলে অনেকের চাকরিরও ব্যবস্থা হয়েছে কাজেরও ব্যবস্থা হয়েছে সেই ব্যবস্থাটাও আমরা তৈরি করে দিয়েছি আমাদের দেশের হাট বাজারগুলি খুব উন্নত মানের খুব উন্নত মানের ছিল না আমরা এখন হাট বাজারগুলিও উন্নত মানের করে দিচ্ছি তাছাড়া আমাদের এই বিশেষ করে পীরগঞ্জ অত্যন্ত অবহেলিত একটা জায়গা ছিল আজকে সকলেই পীরগঞ্জকে চেনে এখানকার সার্বিক উন্নয়নে ব্যাপক কর্মসূচি নেওয়া হয়েছে আমি শুধু বলবো আপনারা পনেরো বছর আগের কথা চিন্তা করেন যে পনেরো বছর আগে এই জায়গার কি অবস্থা ছিল আর এই পনেরো বছর পরে কি পরিবর্তনটা হয়েছে পরিবর্তন হয়েছে কিছু বলেন এই পরিবর্তনটা করাই আমাদের লক্ষ্য ছিল যে সকলকে একটা সুন্দর জীবন দেওয়া যারা প্রবাসে যান প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক তৈরি করে দেওয়া হয়েছে এই কারণে জমি জমা বিক্রি করে বন্দুক থেকে রেখে যাওয়ার দরকার নেই প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংকে থেকে ঋণ নিয়ে যাতে যেতে পারে আবার সেই ঋণ ওখানে শোধ দিতে পারে সেই ব্যবস্থাটাও আমরা করে দিয়েছি শিক্ষায় দীক্ষায় কর্মসংস্থানে আমাদের তরুণ সমাজ যাতে এগিয়ে আসে সেই এবং তার যাতে উপযুক্ত নাগরিক হিসেবে গড়ে ওঠে সেটাই আমাদের লক্ষ্য আমরা সেই ব্যবস্থাটাই করে যাচ্ছি এখানে আমরা সমাজ সেবা কমপ্লেক্স করে দিয়েছি এবং গোটা রংপুর বিভাগের জন্য আমরা দারিদ্র বিমোচন একাডেমিও তৈরি করে দিচ্ছি আমরা এক একটা উপজেলা বা এক একটা জায়গায় লক্ষ্য করে করি তৈরি করে দিচ্ছি যাতে গোটা রংপুরবাসী এর সুফলটা পেতে পারে সেদিকে লক্ষ্য রেখে আমরা কাজ করে যাচ্ছি বিভিন্ন নদীগুলি ড্রেজিং করা খালগুলি খনন করা পুকুরগুলি আবার খনন করে মাছের চাষ আরও বাড়ির যাতে তার ব্যবস্থা করা এইভাবে বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজ আমরা করে যাচ্ছি যার ফলে এখানে মানুষের কর্মসংস্থান হচ্ছে ডিজিটাল সেন্টার সারা বাংলাদেশে এই ডিজিটাল সেন্টারে ছেলেমেরা কাজ করে পয়সা উপার্জন করছে জনগণকে ডিজিটাল সেবা দিচ্ছে আজকে ভূমি ব্যবস্থাপনা আমরা ডিজিটাল সিস্টেমে করে দিচ্ছি যাতে করে জমি জমা নিয়ে ঝগড়া বাঁধে সেটা যাতে না হয় পুরো রেকর্ড এটা একেবারে কম্পিউটারে থাকবে সেইভাবেই আমরা ব্যবস্থা করে দিচ্ছি আমাদের লক্ষ্য হচ্ছে জাতির পিতার জন্ম শতবার্ষিকী যখন আমরা উদযাপন করলাম দু সালে তখনই আমরা সিদ্ধান্ত নিলাম কারণ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শুরু করেছিলেন ভূমিহীনদের মাঝে খাস জমি বিতরণ এবং তাদেরকে ঘর তৈরি করে দেওয়া তারই পদঙ্গ অনুসরণ করে সাতানব্বই সাল থেকে বিনা মূল্যে আমরা গরিবদের ঘর করে দিচ্ছি এবারে কোনো মানুষ গৃহহীন থাকবে না ভূমিহীন থাকবে না প্রত্যেকেরই একটা ঘর হবে সেই ঘর সে বেদে জেলে হিজরা কুষ্ঠরোগী যারাই আছে আমরা প্রত্যেকের জন্য ভূমিহীন গৃহহীনদের জন্য ঘর করে বসতি করে দিচ্ছি তাদের জীবন জীবিকার ব্যবস্থা করে দিচ্ছি যাতে তারা নিজের উপার্জন করতে পারে নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারে কারোর কাছে হাত পেতে চলতে না হয় সে ব্যবস্থা করে দিয়েছি আজকে এই রংপুর বিভাগের প্রায় প্রতিটি যে উপজেলায় আজ ভূমিহীন গৃহহীন মুক্ত হয়েছে আমরা এভাবে সারা বাংলাদেশে আমরা প্রায় চৌত্রিশটা উপজ জেলা এখন ভূমিহীন গৃহহীন মুক্ত এবং ভবিষ্যতে বাকি যেটুকু আছে সেটাও খুব অল্প সময় আমরা করে দিতে পারব আপনাদের সমস্ত কাজই হচ্ছে গণমুখী জনগণের কল্যাণে খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করা সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ আমি জানি কোভিড উনিশের অতিমারি বিশ্ব অর্থনৈতিক মন্দা দেখা দিয়েছে তাছাড়া যে রাশিয়া ইউক্রেন যুদ্ধ সেই সাথে সাথে আজকে ইসরায়েল প্যালেস্টাইনের উপরে যেভাবে হত্যাযোগ্য চালাচ্ছে আমরা তার তীব্র নিন্দা জানাই ঘৃণা জানাই এই হত্যাকাণ্ডকে এটা আমরা কখনো মেনে নিতে পারি না প্যালেস্টাইনদের অধিকার সেটা অবশ্যই সংরক্ষণ করতে হবে আমি যেখানেই থাকি বিদেশে যাই সব জায়গায় আমি এটা প্রতিবাদ জানাই 
কিন্তু এই যুদ্ধের কারণে আজকে বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক মন্দা দ্রব্যমূল্য বেড়ে গেছে এই দ্রব্যমূল্যের অভিঘাত থেকে যাতে আপনার রক্ষা পান তার জন্য আমরা পারিবারিক কার্ড টিসিবির মাধ্যমে করে দিয়েছি স্বল্প মূল্যে চাল ডাল তেল যাতে আপনার কিনতে পারে সেই ব্যবস্থাটা আমরা করে দিয়েছি যাতে কোনো মানুষের কষ্ট না হয় একেবারে নিম্নবিত্ত তারা মাত্র পনেরো টাকায় ওই কার্ড দিয়ে চাল নিতে পারবে আর যারা একটু উচ্চবিত্ত বা ভালো তারা ত্রিশ টাকায় কিনতে পারবে সেইভাবে আমরা ব্যবস্থা করেছি পণ্য মূল্যগুলি কমানোর সময় আবার আমরা লক্ষ্য রাখি কৃষক যা উৎপাদন করে তার ন্যায্য মূল্যটা যেন কৃষক পায় সেই ব্যবস্থাটাও আমরা ঠিক রাখি যার জন্য কৃষকদের দশ দুই কোটির উপর কৃষক উপকরণ কার্ড পায় যে উপকরণ কার্ড দিয়ে সার বীজ কীটনাশক থেকে শুরু করে সব কিনতে পারেন সেই ব্যবস্থা আমরা করেছি কারণ আমরা চাই আরও বেশি ফসল উৎপাদন আমি আপনাদেরকে আহ্বান করব আমরা এটা সিদ্ধান্ত নিয়েছি যে আমাদের কোনো জায়গায় এক ইঞ্চি জমি অনাবাদি থাকবে না সব অনাবাদি জমি আমরা চাষ করব ফসল উৎপাদন করব হাঁস মুরগি গরু ছাগল যা হোক আমরা পালন করা মাছ উৎপাদন করা সব দিক থেকে আমরা যেন খাদ্য স্বয়ং সম্পূর্ণ হই সেই ব্যবস্থা আজকে আমরা খাদ্য স্বয়ং সম্পূর্ণ পাশাপাশি পুষ্টির জন্য আমরা মাছ মাংস ডিম দুধ সব কিছু উৎপাদন বৃদ্ধি করেছি কিন্তু সেটা আমাদের নিজেদের সকলের করতে হবে যার যার বাড়ির আঙিনায় যেভাবেই পায়েন একটা কাঁচামরিচ গাছ লাগালেও লাগান একটা ফলের গাছ লাগান কিন্তু একটা কিছু আপনাদের লাগাবেন এবং ফসল ফলাবেন নিজের জমিতে নিজে চাষ করে নিজে ফসল ফলাবেন আর গাছ লাগালে সেই গাছ যখন বড় হয় যেটা ফলের গাছ ফল দেবে আর যে কাঠ হবে কাঠে কাঠের গাছ যদি লাগান বনজ গাছ লাগান সেটা আপনাকে কাঠ বিক্রি করে পয়সা দেবে আপনি যদি ঔষধি গাছ বা বনজ গাছ লাগান ভেষজ গাছ লাগান সেটা থেকে পয়সা পাবেন আপনি যাই করবেন আপনার অর্থ উপার্জন হবে কাজে নিজের পায়ে নিজেরই দাঁড়াতে হবে সেই ব্যবস্থা নিতে হবে আমাদের যুব সমাজ আমাদের তরুণ তাদেরকে আমি বলবো যে কেউ বসে থাকবেন না যে যতটুকু পায়েন নিজে উৎপাদন বাড়াবেন কাজ করবেন নিজের পায়ে দাঁড়াবেন সেটাই আমরা চাই কারণ আমাদের আজকে ওয়াদাদি করেছিলাম যে আওয়ামী লীগ সরকারে আসলে সব ঘরে ঘরে আলো জ্বলব আমরা আমাদের ওয়াদা রেখেছি আমরা সারা বাংলাদেশে বিদ্যুৎ দিতে সক্ষম হয়েছি আর দুর্গত এলাকাগুলিতে যেখানে যায় না বিদ্যুতের লাইন আমরা সোলার প্যানেল দিয়ে দিচ্ছি পাশাপাশি সোলার প্যানেল আমরা সব জায়গায় করে দেব কোনো সময় যদি লাইনের বিদ্যুৎ না আসে সোলার প্যানেল বিদ্যুৎ পাওয়া যাবে সেই সোলার প্যানেল আমরা করে দিচ্ছি পাশাপাশি বিদ্যুৎ দিয়েছি আজকে প্রত্যেকটা ঘরেই আমরা বিদ্যুৎ দিতে সক্ষম হয়েছি যে কথা দিয়েছি সে কথা রেখেছি আমরা সেটাই হচ্ছে সব থেকে বড় কথা কাজে আমি আপনাদের এটাই বলবো যে আওয়ামী লীগ সরকারে আসে জনগণের সেবা করতে জাতি পিতাকে হত্যা করে যারা ক্ষমতা এসেছিল তারা এসেছিল লুটপাট করতে লুটপাট সন্ত্রাস জঙ্গিবাদ মাদক এগুলি ছিল তাদের কাজ তারা মানুষের কল্যাণে কোনো কাজ করেনি তাদের ক্ষমতার উচ্ছিষ্ট মিলে কিছু লোকরে তারা ধনশালী সম্পদশালী করে নিজেদের আখের গুটিয়ে গুছিয়েছে আর আমার কৃষক আমার মজদুর আমার শ্রমিক তারা মানবত মানবত জীবন যাপন করেছে একমাত্র আওয়ামী লীগ ক্ষমতা আসার পরই প্রত্যেকের ভাগ্য পরিবর্তন ঘটেছে শিক্ষায় দীক্ষায় সব দিক থেকে মানুষ এগিয়ে যাচ্ছে কাজে সব থেকে বেশি মঙ্গাপ্রীত এলাকা এই রংপুর আজকে আর আওয়ামী লীগ ক্ষমতা আসার পরে আর কোনো দিন মঙ্গা হয়নি হয়েছে বলেন হয়েছে হয়নি এই ব্যাপারে আপনাদেরও সাহায্য দরকার আপনাদেরকেও কাজ করতে হবে নিজের পায়ে দাঁড়াতে হবে কাজে আমি এইটুকু বলবো যে আজকে আপনাদের কাছে এসেছি কারণ সামনে নির্বাচন এর মাঝে চোদ্দ আট চোদ্দ আঠারো প্রতি নির্বাচনে জয়লাভ করেছি বাংলাদেশের ইতিহাসে এই প্রথম ধারাবাহিকভাবে গণতন্ত্র 
অব্যাহত থেকেছে একটা স্থিতিশীল পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে দুর্ভাগ্যের বিষয় হলো এই স্থিতিশীলতা অনেকেই চায় না যার ওই অবৈধভাবে ক্ষমতা দখলকারীর পকেট থেকে যে সব দল উঠে এসেছে তারা মানুষের শান্তি দেখতে পায় না যে কারণে আপনাদের মনে আছে এই রংপুরও বাদ যায়নি অগ্নি সন্ত্রাস বাসে আগুন গাড়িতে আগুন ট্রেনে আগুন আপনারা দেখেছেন কয়েকদিন আগে ট্রেনের ফিস প্লেট খুলে ফেলে দিয়েছে ওই বিএনপি জামা কেন বগি পড়ে যাবে অ্যাক্সিডেন্ট হবে মানুষ মরবে মানুষ মরার মারার ফাঁদ তারা তৈরি করে দিয়েছে এর থেকে ঘৃণার আর কি থাকতে পারে বলেন শুধু তাই না ট্রেনে আগুন দিয়েছে মা আর শিশু মা তো সন্তানকে ছাড়তে পারে না সেই মা বুকে ধরে সন্তানকে নিয়ে সেই অবস্থায় পুরে কাঠ হয়ে গেছে এই দৃশ্য যারা দেখে তা সহ্য করা যায় না কিন্তু ওই বিএনপি জামাত মিলে এই অগ্নি সন্ত্রাস এই অগ্নি সন্ত্রাস এবং জ্বালাও পোড়াও এটাই নাকি তাদের আনন্দ এটাই তাদের আন্দোলন মানুষের জন্য আমরা রাজনীতি করি মানুষ হত্যা করে মানুষকে খুন করে তারপরে কি আন্দোলন সেটাই আমার প্রশ্ন আমি আপনাদের বলবো আমাদের যুব তরুণ সমাজ এখানে আছে ছাত্ররা আছে সবাইকে পথ থেকে সজাগ থাকতে হবে ওই ধরনের অগ্নি সন্ত্রাস যারা করতে আসবে তাদের সাথে সাথে ধরতে হবে এবং ধর তাদের উপযুক্ত শাস্তি দিতে হবে এবং তাকে পুলিশে সম্বর্ধ করতে হবে মানুষের জীবন নিয়ে কাউকে আমরা খেলতে দেব না আমরা মানুষের কল্যাণে কাজ করি তিন রাত পরিশ্রম করে দেশের মানুষের ভাগ্য পরিবর্তন করবার জন্য আর সেখানে তারা তারা আসে ধ্বংস করবার জন্য কাজে এদের ব্যাপারে সকলকে সজাগ হতে হবে সচেতন হতে হবে প্রয়োজনে বাড়ির কাছে রেল লাইন থাকলে পাহারা দিতে হবে কোনো বাস গাড়িতে কেউ আগুন দিতে গেলে সঙ্গে সঙ্গে সেটা সচেতন হতে হবে ধরতে হবে এটাকে জনগণ এটা প্রতিরোধ করতে হবে দু হাজার সালে জনগণ প্রতিরোধ করেছিল দু হাজার সালে জনগণ প্রতিরোধ করে তারা নৌকা মার্কায় ভোট দিয়েছিল আমরা সরকার এসেছিলাম কাজেই সকলকে এক হয়ে কাজ করতে হবে এই ধরনের অগ্নি সন্ত্রাস এবং ধ্বংসাত্ম কাজ মানুষ খুন যারা করে তাদের বিরুদ্ধে আপনাদেরকে সজাগ থাকার জন্য আমি অনুরোধ জানাচ্ছি আমি আনন্দিত যে আজকে এই আওয়ামী লীগ সরকার আসার পর এই পনেরো বছরে রংপুরে কোনো মঙ্গা দেখা যায়নি এখানকার মানুষের কর্মসংস্থার ব্যবস্থা আমরা করতে পেরেছি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান আমরা তৈরি করেছি স্কুল কলেজ মসজিদ মাদ্রাসার আমরা উন্নয়ন করেছি সারা বাংলাদেশে আমরা মডেল মসজিদ ও ইসলামিক সাংস্কৃতিক কেন্দ্র আমরা করে দিচ্ছি আমরা এখানেও করেছি প্রত্যেকটা এলাকায় করে দিচ্ছি যাতে করে আমাদের দেশের সব স্তরের মানুষ ভালো থাকে উন্নত থাকে তাছাড়া সমাজে অনগ্রসর যারা তাদের জন্য এমনকি দলিত হরিজন তাদেরকেও আমরা ঘর করে দিচ্ছি তাদের জীবন মান উন্নত করারও ব্যবস্থা করে দিচ্ছি আমাদের কাজ হচ্ছে জনগণের কল্যাণ করা আর এই কাজ অব্যাহত রাখতে হলে আর বিশেষ করে আমাদের আগামী প্রজন্মের জন্য একটা সুন্দর ভবিষ্যৎ গড়ে তোলার জন্য একচল্লিশ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ে তুলব সেই ঘোষণা আমরা দিয়েছি আমরা কম্পিউটার ট্রেনিং ইনকিউবেশন সেন্টার করে দিচ্ছি ট্রেনিংয়ের ব্যবস্থা করে দিচ্ছি আধুনিক প্রযুক্তি জ্ঞান সম্পন্ন দক্ষ জনশক্তি করে উঠবে আমাদের সরকার স্মার্ট হবে অর্থনীতি স্মার্ট হবে আমাদের সমাজ ব্যবস্থা স্মার্ট হবে কেউ পিছে পড়ে থাকবে না সবাইকে নিয়েই আমরা বাংলাদেশ এগিয়ে যাবে উন্নত সমৃদ্ধ দেশ আজকে উন্নয়নশীল দেশের মর্যাদা পেয়েছি এটা আমরা কার্যকর করব সামনে আমরা দেশকে উন্নত সমৃদ্ধ সোনার বাংলা হিসেবে গড়ে তুলব যে স্বপ্ন জাতির পিতা দেখেছিলেন একটি মানুষও ক্ষুধার্ত থাকবে না একটি মানুষও ভূমিহীন গ্রহীন থাকবে না একটি মানুষও বিনা চিকিৎসা থাকবে না প্রত্যেকটা মানুষের যে অধিকার রয়েছে মৌলিক অধিকার অন্য বস্ত্র বাসেতার চিকিৎসা শিক্ষা তার ব্যবস্থা আমরা করে দেব এবং করে আমরা দিচ্ছি এবং এটা আমাদের অব্যাহত থাকবে আর এটা অব্যাহত থাকতে হলে কি দরকার বলেন নৌকা মার্কায় ভোট দরকার 
पुत्रबधू जयुक्त कर मान के भोट दवा जय के भोट दवा से जय पुतल बन ता भोट दवा तो भोट दीबें बोलें हाथ तुले देखें वादा करें अपना अनेक धन्यवाद अनेक अनेक धन्यवाद जाना कृतज्ञता जाना इनशाला जो नौका जितने आरोप आसब आपने से सभा करब एवं अंचल और उन्नयन जा बाकी क्यागुल्लादेश जा बाबा मा भाई सब हारिए कि हर बार नहीं देशर मानुषे भाग्य परिवर्तन ही हमारे एकम्र लक्ष्य हमें अपन का विदाय नार आगे बोले जा रिक्त हमें निश्स हमें देवार कि आधु भलोबासा दिए गलम तई पीरगंजबी के खोदा हाफेज जय बांगला जय बंगबंधु बांगलेश चिरजीवी हाफि सबा दर्शक अपन ज्ञातार्थे जान रखते चाय माननीय प्रधानमंत्री शेख हसंदा सकाले तारागंजर पथसभा जुक्त होखानुक्त हो पीरगंजे हाईस्कुल मठे जनसभाय से बक्तव्य दीछे सरसि जुक्त छेखने सारा देशे उत्सवमुखर परेश चलते निवाचन प्रचार प्रचारणा भोटे समय घनी आसाय भोटार देखते प्रार्थी दे दौड़झाप एलिकार उन्नयने बसिभाग प्रार्थी दिए नाना प्रतिश्रुति एदी के दायित्व अवहेलार दाए फरिदपुर पुलिस सूपार के बदली विस्तारित रेस्क रिपोर्टे उत्सवमुखर परेशे निज निवाचन एलिक प्रचारणा चालान नरइल दुई आसने नौका प्रार्थी जतियों क्रिकेट दल सबक अधिनयक मार्शाफिबिल मोर्तजा लोहागड़ा उजिल नल्दी इूनियन मिठापुर दड़ी मिठापुर स्कूलसह लाहरिया इूनियन विभिन्न एलिक गणसंच करें प्रचारणा ने नारायणगंज एक आसने प्रार्थी और तृणमूल विएनपी महासचिव एडभोकेट तैमुर आलम खंदकार सकाले रूपगंजे चनपाड़ा निवाचन प्रचारणा चालान इस समय चनपाड़ा के मदक मुक्त करसह एलिकार नाना उन्नयने भोटार प्रतिश्रुति दें जनगण के अनुरोध करब अपारा आसान केंद्रे आसबें भोट देवें आपनर भोट जो अन्न को दीते चाय साथे साथ सेंा बाहन सह आईन श्रृंखला बाहन के दीपजिला भोल में जमे उठे निवाचन प्रचार प्रचारणा सकाल भोल एक आसने आवामी लीगर मनोनी तो प्रार्थी तोफायल आहमेद गणसंच करें इस शहर सदर रोटे लिफलेट वितरण कर नौका प्रति के भोट चान एकचल्लिस साले बांगलेश उन्नत बांगलेश समृद्ध से लक्ष्य नहीं क्या कर चले आशा करी बंगबंधु सब प्रश्नारंगला से वास्तव करते सक्षम हब अन्दि के भोला तीन आसने नौका प्रार्थी नूरनबी चौधरी शावन लालमोहन उजार विभिन्न इूनियने गणसंच उठान बैठक और पथसभा कर फेनी दुई सदर आसने आवामी लीगर मनोनी तो प्रार्थी और जिला आवामी लीगर साधारण सम्पादक निजामुद्दीन हजारी प्रचारणा चालान सकाले सदर उपजिला धर्मपुर इूनियन विभिन्न स्थान पथसभा और गणसंच करें राजशाही दुई आसने चौदह दल प्रार्थी वार्कार्स पार्टी केंद्रीय साधारण सम्पादक फजले होसन बादशाह प्रचारणा चालान नगर रेशम घोड़ा मारा बोलिया थान मोड़ और कूमारपाड़ा एलिक और चार आसने स्वतंत्र प्रार्थी एनामुल हक प्रचारणा चालान बागमारा झिकरा और मारिया इूनियन विभिन्न ग्रामे भोटारे दारे दारे गए प्रचारणा चालिया नगा दुई आसने स्वतंत्र प्रार्थी इंजिनियर एच एम आखतारुर आलम चट्टग्राम महानगर आवामी लीग और अंग संगठन नेतृबृंदर मत बनीम सभा कर चट्टग्राम आठ आसने स्वतंत्र प्रार्थी आब्दुल सालाम शुभश्री रूज डेस्क देश टी
29 ডিসেম্বর নয় আগামী 3 জানুয়ারি থেকে ভোটের মাঠে দায়িত্ব পালন করবে সশস্ত্র বাহিনী 10 জানুয়ারি পর্যন্ত মোট আট দিন মাঠে থাকবে তারা সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ থেকে পাঠানো এক চিঠি দিয়ে এই আদেশ জারি করা হয়েছে ইস্তি জানায় 300 সংসদীয় আসনে আগামী 3 থেকে 10 জানুয়ারি পর্যন্ত সশস্ত্র বাহিনী নিয়োগের জন্য আদেশ দিয়েছে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ এর আগে 18 ডিসেম্বর ইস্তির পক্ষ থেকে জানানো হয়েছিল 29 ডিসেম্বর থেকে নির্বাচনী মাঠে সশস্ত্র বাহিনী দায়িত্ব পালন করবে এদিকে সারা দেশে 10300 ভোট কেন্দ্রকে গুরুত্বপূর্ণ হিসেবে বিবেচিত করে নির্বাচন কমিশনকে চিঠি দিয়েছে সশস্ত্র মন্ত্রণালয় আসন্ন নির্বাচন নিয়ে আওয়ামী লীগ কোনো বদনাম নিতে চায় না বলে মন্তব্য করেছেন দলটির সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের এমনকি দলের কেউ যদি ভোটের পরিবেশ নষ্ট করে নির্বাচন কমিশন তাদের বিরুদ্ধেও ব্যবস্থা নেবে সকালে রাজধানী তেজগাঁওয়ে ঢাকা জেলা আওয়ামী লীগের কার্যালয়ে পোলিং এজেন্ট প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন বিস্তারিত জান্নাতুল মোহনার প্রতিবেদনে দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের বাকি আর মাত্র বারো দিন নির্বাচনকে ঘিরে ব্যস্ত সময় পার করছে ক্ষমতাসীন দল আওয়ামী লীগ বিএনপির অংশগ্রহণ না থাকলেও প্রস্তুতিতে পিছিয়ে নেই আওয়ামী লীগ এরই ধারাবাহিকতায় রাজধানীর তেজগাঁওয়ে দলীয় কার্যালয়ে পোলিং এজেন্টদের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম আয়োজন করে আওয়ামী লীগ অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন সংসদ সদস্য এবং ঢাকা নয়ের নৌকা মনোনীত প্রার্থী সাবের হোসেন চৌধুরী এবং প্রধান অতিথি হিসেবে ছিলেন দলটির সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের এছাড়া নৌকার সব আসন থেকে মনোনীত প্রার্থীদের নির্বাচিত এজেন্টরা এ প্রশিক্ষণে অংশ নেন যাদের প্রশিক্ষণ নিচ্ছেন তাদের পরবর্তীতে কাজ করার সুযোগ দেয়া হবে বলে জানান সাবের হোসেন চৌধুরী বাংলাদেশে শুধু জাতীয় নির্বাচন নয় সারা বছর স্থানীয় সরকারের বিভিন্ন পর্যায়ে নির্বাচন হয় এবং সেখানেও যদি আপনাদেরকে আমরা ব্যবহার করতে পারি এটা দলের একটা সিদ্ধান্ত হবে সেই বিষয় নিয়ে আমরা পরবর্তী আলোচনা করব আপনারা যেন সব সময় আওয়ামী লীগের এই কাজে আপনাদের নিয়োজিত করতে পারেন প্রধান অতিথির বক্তব্যে আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের বলেন দলের কেউ যদি ভোটের পরিবেশ নষ্ট করে তাদের বিরুদ্ধে নির্বাচন কমিশন ব্যবস্থা নিবে দল এর দায় নেবে না আর পোলিং এজেন্টদের উদ্দেশ্যে বলেন বুথে বসে দলের প্রতি দরদ দেখানোদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে আওয়ামী লীগের কেউ পরিবেশ নষ্ট করবেন না বুথে যারাই পরিবেশ নষ্ট করবে আমরা কিন্তু ইলেকশন কমিশন ব্যবস্থা নিলে আমরা সেটাকে অকুণ্ঠ সমর্থন জানাব বিএনপি নিজের মনের মাধুরি মিশিয়ে গল্প বানিয়ে নির্বাচন বিরোধী প্রোপাগান্ডা চালাচ্ছে বলে অভিযোগ করেন আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক ইলেকশনে ভোটার টার্ন আউট কিভাবে কম হবে এবং ইলেকশন ফ্রি ফেয়ার হবে না এইসব নানান গল্প তারা বলে যাচ্ছে তাদের নিজেদের সাজানো মনের মাধুরি মিশিয়ে তারা নানান গল্প সাজিয়ে আজকে নির্বাচন বিরোধী প্রোপাগান্ডা করছে কিছু মন্ত্রী এমপি এখনও ক্ষমতার দাপট দেখান উল্লেখ করে তাদেরকে এখনই সতর্ক হওয়ার আহ্বান জানান ওবায়দুল কাদের যে রেসপন্সিবল লিডাররা দায়িত্ব জ্ঞানহীন কথাবার্তা বলে জান্নাতুল মোহনা দেশ টিভি ঢাকা নির্বাচন বর্জনের আহ্বান নিয়ে গণতন্ত্র মঞ্চের লিফলেট বিতরণ কর্মসূচিতে পুলিশের সাথে ধস্তাধস্তির ঘটনা ঘটেছে পুলিশি বাধায় লিফলেট বিতরণ কর্মসূচি পণ্ড হয়ে গেলে অবস্থান কর্মসূচি পালন করে দোষী আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যদের বিচারের দাবি জানান তারা এদিকে রাজধানীর মতিঝিল এলাকায় নির্বাচন বর্জনের আহ্বান জানিয়ে লিফলেট বিতরণ করে বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য নজরুল ইসলাম খান দাবি করেছেন প্রহসনের নির্বাচন করে আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় আসলেও জনগণের প্রতিরোধে তারা ক্ষমতায় টিকতে পারবে না বিস্তারিত সাইফুল রিপনের প্রতিবেদনে নির্বাচন বর্জনের আহ্বান নিয়ে রাজধানীর বাংলাদেশ ব্যাংক এলাকা থেকে ইত্তেফাক মোড় পর্যন্ত লিফলেট বিতরণ করতে গেলে পুলিশের বাধার মুখে পড়ে গণতন্ত্র মঞ্চের নেতারা এ সময় পুলিশের সাথে ধস্তাধস্তির ঘটনায় আহত হন বেশ কয়েকজন নেতাকর্মী পুলিশি বাধায় লিফলেট বিতরণ কর্মসূচি পণ্ড হয়ে গেলে বেশ কিছু সময় সড়ক আটকে প্রতীকী অবস্থান করেন জোটটির নেতাকর্মীরা হামলার ঘটনায় সুষ্ঠু বিচারের দাবিও জানান তারা আমরা তীব্র নিন্দা জানাই কোন দমন পীড়ন 
আমাদের আন্দোলন বন্ধ করতে পারবে না পেশাগত দায়িত্বের বাইরে যায় আজকে সরকারি দলকে খুশি করতে যায় একটা শান্তিপূর্ণ সমাবেশ গণসংযোগের সাধারণ যে কর্মসূচি যেটাকে হামলা আক্রমণের শিকার হয়েছে এই ঘটনার নিন্দা জানাই প্রতিবাদ জানাই যারা এটার জন্য দায়ী তাদেরকে চিহ্নিত করে আমরা আশা করব তাদেরকে চিহ্নিত করবেন তাদেরকে আইনের আওতায় আনবেন বাধার বিষয়ে কথা বলতে রাজি হননি এলাকাটিতে দায়িত্বরত পুলিশ কর্মকর্তারা এর আগে বাংলাদেশ ব্যাংকের সামনে সংক্ষিপ্ত সমাবেশে গণতন্ত্র মঞ্চের নেতারা দাবি করেন নৈতিক ও রাজনৈতিকভাবে দেউলিয়া আওয়ামী লীগের পতন অনিবার্য এদিন মতি ঝিলের সোনালী ব্যাংক এলাকা থেকে লিফলেট বিতরণ কর্মসূচিতে অংশ নেন বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য নজরুল ইসলাম খান এ সময় সরকারকে কোনো দিক দিয়েই সহযোগিতা না করতে জনগণের প্রতি আহ্বান জানান বিএনপির এই নেতা আমরা আহ্বান জানাচ্ছি জনগণকে যে আপনারা যে নির্বাচনে আপনাদের পছন্দের কোনো সুযোগ নাই সে নির্বাচনে আপনারা অংশগ্রহণ করবেন না আপনারা বর্জন করুন এবং এই নির্বাচনের কাজে যারা নিযুক্ত আমরা তাদেরকেও নির্বাচন বর্জনের আহ্বান জানিয়েছি ওই সব মিথ্যা মামলা হাজির না হলে তাদের বিরুদ্ধে ওয়ারেন্ট হবে তাদেরকে গ্রেপ্তার করা হবে কিন্তু আমরা রাজি আছি জনগণের স্বার্থ রক্ষার জন্য জনগণের অধিকার রক্ষার জন্য আমরা সেই ত্যাগ শিকারে প্রস্তুত হয়েছি নির্বাচন বর্জন ও সরকারকে অসহযোগিতার আহ্বান জানিয়ে রাজধানী ঢাকা ছাড়াও সারা দেশে জেলা উপজেলা থানাগুলোতে লিফলেট বিতরণ করেছে বিএনপি ও দলটির বিভিন্ন সহযোগী অঙ্গ সংগঠন সাইফুল রিপন দেশ টিভি ঢাকা দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে কুষ্টিয়ার দুই আসন মিরপুর ভেড়ামারায় জোট প্রার্থী জাসদ সভাপতি হাসানুল হক ইনুর পাশে নেই স্থানীয় শীর্ষ আওয়ামী লীগ নেতারা নৌকার প্রার্থী হলেও ইনুকে হারাতে মিরপুর উপজেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক স্বতন্ত্র প্রার্থীর পক্ষে মাঠে নেমেছেন তারা ফলে জোটের প্রার্থী হয়েও স্থানীয় আওয়ামী লীগের শীর্ষ নেতাদের বিরোধিতায় নির্বাচনের মাঠে বড় চ্যালেঞ্জের মুখে পড়েছেন তিনবারের এমপি ও সাবেক তথ্যমন্ত্রী হাসানুল হক ইনু কুষ্টিয়া থেকে নাহিদ হাসান তিতাসের রিপোর্ট কামারুল আরিফিন দাঁড়াইছে আবার ইনু সাহেবের নৌকা দিল এখন এ তো দুই জোনাই তো দুজনাই আপনার ভালো কাজ করছে এভাবেই কুষ্টিয়া দুই আসনের নির্বাচন নিয়ে মনোভাব প্রকাশ করছিলেন মিরপুর উপজেলার আওয়ামী লীগের জ্যেষ্ঠ কর্মী উত্তম কুমার এ আসনে নৌকার প্রার্থী জাসদ সভাপতি হাসানুল হক ইনু ও উপজেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক কামারুল আরিফিন স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে নির্বাচন করাই ভোট কাকে দেবেন তা নিয়েই চরম বিভ্রান্তির মধ্যে পড়েছেন তিনি তার মতোই এ আসনের তৃণমূল আওয়ামী লীগ কর্মীদেরও একই অবস্থা সবাই পড়েছেন নৌকা ও আওয়ামী লীগ বিভ্রান্তে তবে হাসানুল হক ইনু নৌকা পেলেও পাশে পায়নি স্থানীয় আওয়ামী লীগের শীর্ষ নেতাদের নৌকার মাঝি জোট প্রার্থী ইনুকে হারাতে স্বতন্ত্র প্রার্থী কামারুলের পক্ষে মাঠে নেমেছেন তারা ছাত্রলীগ যুবলীগ করা নেতা কামারুল আরিফিনকে আমরা আওয়ামী লীগ এবং অঙ্গ সহযোগী সংগঠন সকলে মিলে তাকে আমরা প্রার্থী করেছি সেই প্রার্থী থাকবে সেই প্রার্থীকে নিয়ে আওয়ামী লীগ তার অভিভাবক খুঁজে বার করবে নৌকার ভোটে উনি নির্বাচিত হন এই ভোটটা কিন্তু ওনার না এই ভোটটা আওয়ামী লীগের বাস্তব কথা হলো ইনুসেফকে অবশ্যই চায় না কারণ উনি এই ভেড়া মারার পনেরো বছরের ওটা পাঁচটা পয়সার উন্নয়ন করেছে কিনা জানি না তবে এ বিষয়ে জাসদের নেতাকর্মীরা বলছেন সবাই কিছুটা বিভ্রান্তের মধ্যে থাকলেও শেষ পর্যন্ত আওয়ামী লীগের সকল নেতাকর্মীরা একসাথেই নৌকার পক্ষে কাজ করবে দল মত নির্বিশেষে ইনশাল্লাহ ইনু ভাইকে বিজয় ভোট দিয়ে আমরা পার্লামেন্টে পাঠাবো ছাত্রলীগ যুবলীগ আওয়ামী লীগ সহ ওদের যতগুলো সহযোগী সংগঠন আছে তার এইটটি পার্সেন্ট নেতৃবৃন্দ এখানে নৌকার পক্ষে ভোট করবেন আমি এটা নিশ্চিতভাবে এবং দ্যাত্রহীন কণ্ঠে বলতে পারি এদিকে মিরপুর উপজেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ও স্বতন্ত্র প্রার্থী কামারুল আরিফিন বলছেন তিনি এ আসনের দুই উপজেলার তৃণমূল আওয়ামী লীগের মনোনীত প্রার্থী তাদের সমর্থনেই জয় নিশ্চিত তার ভেড়ামারা থানা আওয়ামী লীগ যদি আমার সাথে থাকে 
সাথে যদি জনগণ থাকে সাত তারিখে আমাদের বিজয় সুনিশ্চিত আর স্বতন্ত্র প্রার্থী কামারুল আরিফিনকে স্বাগত জানিয়ে নৌকার প্রার্থী জাসদ সভাপতি হাসান লক ইনু বলছেন স্বতন্ত্র প্রার্থী একজন স্থানীয় আওয়ামী লীগের নেতা মাত্র তিনি আওয়ামী লীগের মনোনীত প্রার্থী নয় জোটের প্রার্থী তিনি তাই সকল আওয়ামী লীগ নেতাকর্মীরাই তার পক্ষেই কাজ করবে স্বতন্ত্র প্রার্থীকে আমি আহ্বান জানাবো তিনি তিনি স্বতন্ত্র পরিচয় নিয়ে যেন ভোট করে ফলে নির্বাচনী মাঠে চ্যালেঞ্জের মুখে পড়েছেন নৌকার মাঝি জোট প্রার্থী হাসন লক ইনু নাইদ হাসান তিতাস দেশ টিভি কুষ্টিয়া দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে ঢাকা ১৯ আসনে জমে উঠেছে প্রার্থীদের প্রচার প্রচারণা সর্বত্রই বইছে ভোটের হাওয়া প্রার্থীরা ভোট চেয়ে দিনরাত করছেন গণসংযোগ তবে আওয়ামী লীগ ও অঙ্গ সংগঠনের অধিকাংশ নেতাকর্মীরা ভিড়েছে স্বতন্ত্র প্রার্থীদের দিকে আর জনগণ বলছে এলাকার উন্নয়নে যে প্রার্থী কাজ করবেন তাকেই বেছে নেবেন তারা সাভার প্রতিনিধি শাহিনুর রহমান শাহিনের তথ্যচিত্র ডেস্ক রিপোর্ট ঢাকা উনিশ আসনের বর্তমান সংসদ সদস্য দুটোক ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ প্রতিমন্ত্রী এনামুর রহমান এবারও নৌকার মনোনীত প্রার্থী নির্বাচনকে কেন্দ্র করে শতভাগ জয়ের আশায় দলীয় নেতাকর্মীদের নিয়ে চষে বেড়াচ্ছেন ভোটের মাঠ দিচ্ছেন উন্নয়নের নানান প্রতিশ্রুতি এ আসনে আওয়ামী লীগের অধিকাংশ নেতাকর্মী বিভিন্ন স্বতন্ত্র প্রার্থীর হয়ে কাজ করছেন তবে এতে বিচলিত নন নৌকার প্রার্থী ড এনামুর রহমান সাভারে কিছু চ্যালেঞ্জ আছে বর্জ্য ব্যবস্থাপনা এবং জলাবদ্ধতা নদী খাল দখল এগুলো আমরা সমাধানের জন্য আগামীতে কাজ করব। লক্ষ লক্ষ নেতা কর্মী মাঠে নেমে গেছে নৌকার পক্ষে কাজে অন্য কারোকে নিয়ে আমাদের ভাবার সময় নাই অপরদিকে নির্বাচনী প্রচারণায় ব্যস্ত সময় পার করছে নিগল প্রতীকের স্বতন্ত্র প্রার্থী এই আসনের সাবেক সংসদ সদস্য তালুকদার তহিক জন মুরাদ গেল দশ বছর মাঠে না থাকলেও ভোটের মাটকা পাচ্ছেন তিনি দলের অনেক নেতা কর্মী এখন তার হয়ে কাজ করছেন পাঁচ বছর আমি যে এমপি ছিলাম আমি যদি উন্নয়নই না করতাম আর এলাকার মানুষের পাশেই যদি না দাঁড়াইতাম তাহলে কি এই বাদ ভাঙা জোয়ার এবং এই মানুষজনের এই তীব্র আকাঙ্ক্ষা কি যে তাহলে থাকতো আরেক স্বতন্ত্র প্রার্থী আশুলিয়া থানা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ও ট্রাক প্রতীকের মোহাম্মদ সাইফুল ইসলাম বিভিন্ন স্তরের নেতাকর্মী ও জনপ্রতিনিধি সহ প্রায় ছত্রিশটি শ্রমিক সংগঠনের নেতাদের নিয়ে চালাচ্ছেন প্রচার প্রচারণা আমি সবার কাছে পরিচিত এই জন্য আমি শতভাগ আশাবাদী এই অঞ্চলের মানুষ আমাকে ভোট দিবে এছাড়াও সীমিত পরিসরে প্রচারণা চালিয়ে যাচ্ছেন জাতীয় পার্টি সহ অন্যান্য দলের প্রার্থীরা সাভার উপজেলাকে একটি মডেল থানা হিসেবে বিশ্বের দরবার তুলে দেবে আটটি ইউনিয়ন ও একটি পৌরসভা নিয়ে গঠিত ঢাকা উনিশ আসন এই আসনের মোট ভোটার সংখ্যা সাত লাখ ছাপ্পান্ন হাজার চারশো ষোলো জন নিউজ ডেস্ক ময়মনসিংহ রেলওয়ে অঞ্চলে দুইশটির মতো লেভেল ক্রসিং রয়েছে এর মধ্যে অরক্ষিত একশো পাঁচটি লেভেল ক্রসিং যার কারণে প্রায় ঘটছে দুর্ঘটনা এতে ক্ষুব্ধ সাধারণ মানুষ সহ নাগরিক সমাজের নেতৃবৃন্দরা তবে এসব সমস্যা সমাধানে বরাবরের মতো এবারও আসার কথা শুনিয়েছেন রেলওয়ে কর্তৃপক্ষ ময়মনসিংহ থেকে ইলিয়াস আহমেদের পাঠানো তথ্য ছবিতে জুবায়ের রাজিনের ডেস্ক রিপোর্ট সোমবার ময়মনসিং নগরীর রঘুরামপুর অরক্ষিত লেভেল ক্রসিং এ ট্রেনের সাথে ট্রাকের ধাক্কায় প্রাণ হারান চারজন এ ঘটনায় আহত হন আরও চারজন অরক্ষিত এসব লেভেল ক্রসিং এ প্রায় ঘটছে দুর্ঘটনা এসব ঘটনায় রেলওয়ে কর্তৃপক্ষকে দায়ী করে অরক্ষিত লেভেল ক্রসিং গুলোকে সুরক্ষার আওতায় আনার দাবি স্থানীয়দের শ্যালিপানা করার কারণে অনেক মায়ের কুল খালি হয়ে যাইতেছে আমরা এলাকার মানুষ বিপদগ্রস্ত হইতেছি এই গেটগুলোতে যদি এই গেটম্যান দেওয়া হয় তাহলে আমাদের জন্য খুবই সুবিধা হয় এবং নিরাপদ থাকি আমরা মানে মানুষের চলাফেরা গাড়িগুলি চলার অনেক সময় এইগুলো আর মানে খেয়াল তাই না ট্রেন আয় পরে কোনো সময় পঁচানব্বইটি লেভেল ক্রসিংয়ে গেটম্যান ও ব্যারিয়ার থাকলেও তাদের সমস্যার কোনো অন্ত নেই ট্রেন যাওয়া আসার সময় ঘড়ি দেখে ফেলতে হয় গেট ব্যারিয়ার এতে প্রায় সময়ই ঘটছে দুর্ঘটনা আটচল্লিশ বার ট্রেন যাতায়াত করে আমরা কোনো সিঙ্গাল পাই না আমাদের লাইনে দাঁড়ায় থেকে কষ্ট করে ডিউটি করতে হয় এখানে সমস্যা হলো আমাদের বেরিয়ার লোটো দুইটা আপাতত একটা ফালে আর একটা পরে না এটা বিস্কাশটা চলে এসছে অনেক দিন ধরে এটা আমরা বলছি লাইলে কর্তৃপক্ষকে ঠিক করে দেওয়ার জন্য তারপরে আর কোনো পদক্ষেপ নেয় নাই রেলে দুর্ঘটনা কমাতে অরক্ষিত লেভেল ক্রসিংয়ে সুরক্ষার পাশাপাশি গেটম্যানদের সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধির দাবি জানিয়েছেন নাগরিক নেতৃবৃন্দরা 
এই ঘনবসতি নগরে অনেকগুলোই রেল ক্রসিং আছে এবং প্রায় সবগুলো রেল ক্রসিংয়ে অরক্ষিত এগুলো দেখভাল করার কর্তৃপক্ষের কোনো দায় দায়িত্ব নেই মানুষের জীবন নিরাপত্তা এটি রেলেরই দায়িত্ব ওভারঅল সরকারের দায়িত্ব একটি প্রাণ যাওয়ার মানে এটার জন্য প্রত্যক্ষভাবে সরকার দায়ী অনুমোদন না দিয়ে অবাধে রাস্তা হওয়ায় অরক্ষিত লেভেল ক্রসিংয়ের সংখ্যা বাড়ছে জানিয়ে সাধারণ মানুষকে সতর্ক করার পাশাপাশি কিছু রাস্তা বন্ধ করা হচ্ছে বলে জানিয়েছেন রেলের এই কর্মকর্তা রেলে দুর্ঘটনা কমাতে সাধারণ মানুষকে সচেতন হওয়ার পাশাপাশি কর্তৃপক্ষকে আরো দায়িত্বশীল হওয়ার দাবি সংশ্লিষ্টদের নিউজ ডেস্ক এই ছিল এখনকার দেশ জনপদ সংবাদ আমাদের পরের বুলেটিন আন্তর্জাতিক সংবাদ দেখার আমন্ত্রণ রইল ধন্যবাদ